വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് മരട് മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് മരട് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ഫ്ളാറ്റ് ഒഴിയാൻ നിർദ്ദേശിച്ചുള്ള നോട്ടീസിന്റെ കാലപരിധി നാളെ അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ആരിഫ് ഖാന്റെ പ്രതികരണം എന്നാൽ നോട്ടീസ് നൽകിയത് നിയമാനുസൃതമല്ലെന്നും ഇതിനെതിരെ തിങ്കളാഴ്ച ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ അറിയിച്ചു അതേസമയം ഫ്ളാറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ ബഹുജന മാർച്ച് നടക്കും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഫ്ളാറ്റ് നിവാസികളെ സന്ദർശിക്കും മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ ഈ മാസം ഇരുപതിനകം പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അഞ്ചു ദിവസത്തിനകം ഫ്ളാറ്റ് ഒഴിയണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച് മരട് നഗരസഭ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു നോട്ടീസിന്റെ കാലപരിധി നാളെ അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ആരിഫ് ഖാൻ നഗരസഭാ തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കിയത് സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു നഗരസഭ നൽകിയ നോട്ടീസിന് പന്ത്രണ്ട് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളിൽ നിന്ന് മറുപടി ലഭിച്ചു അത് ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുന്നതിന് അനുസൃതമായിട്ട് തുടർ നടപടികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും അവർ ഇന്നലെ പന്ത്രണ്ട് അപേക്ഷകൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് അപേക്ഷകളും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ റീജിയണൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ നഗരകാര്യ ഡയറക്ടർ ബഹുമാനിയനായ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്നിവർക്ക് ഞാൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നോട്ടീസ് നൽകിയത് നിയമാനുസൃതമല്ലെന്ന് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ച തിങ്കളാഴ്ച ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ട് ഹർജി സമർപ്പിക്കുമെന്നും ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ വ്യക്തമാക്കി ഇത് ഇല്ലീഗൽ ആയ ഒരു നോട്ടീസ് ആണ് ഒരു എവിക്ഷൻ ധാരാളം മാൻഡേറ്ററി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ അതുകൊണ്ട് കോടതി തുറക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ റിട്ട് പെറ്റീഷൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ലീഗാലിറ്റിയെ ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഒഴിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നാളെ മുതൽ മരട് നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ ധർണ നടത്താനാണ് ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ തീരുമാനം ഒപ്പം ഫ്ളാറ്റിനു മുന്നിൽ പന്തൽ കെട്ടി അനിശ്ചിതകാല റിലേ സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങാനും ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഫ്ളാറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ ബഹുജന മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇതിനു മുൻപ് ഫ്ളാറ്റ് നിവാസികളെ കൊടിയേരി സന്ദർശിക്കും കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി നവോത്ഥാന മൂല്യ സംരക്ഷണം ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നവോത്ഥാന മൂല്യ സംരക്ഷണത്തിനായി ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും വ്യക്തമാക്കി രാജ്യത്തെ മതാധിഷ്ഠിതമാക്കി ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ദർശനങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയേറുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ആ ദർശനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് നവോത്ഥാന മൂല്യ സംരക്ഷണം ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഹിന്ദു ഐക്യത്തിനല്ല നവോത്ഥാന സമിതി രൂപീകരിച്ചതെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു നവോത്ഥാന സമിതിക്കെതിരെ പ്രസ്താവന നടത്തിയ സി പി സുഗതന് പാർലമെന്ററി വ്യാമോഹമാണ് സുഗതൻ പോയതുകൊണ്ട് നവോത്ഥാന സമിതിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു അത് കടലാസ് പുരിയാണ് സുഗന്ധ പോലെ ആളുമില്ല അർത്ഥവുമില്ല ഞാൻ നമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ എമ്രാന്റെ വെളിച്ചത്ത് വാര്യയുടെ അത്താഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാര്യയുടെ ഈ വെളിച്ച വാര്യയുടെ അത്താഴത്തിന്റെ എമ്രാന്റെ വെളിച്ചത്ത് വാര്യരായിട്ട് അത്താഴം കഴിക്കുന്ന ആളെന്നുള്ള അല്ലാതെ പുള്ളിക്ക് സ്വന്തമായൊരു വെളിച്ചവുമില്ല ആളുമില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി അല്ല സർക്കാരാണ് നവോത്ഥാന സമിതി രൂപീകരിച്ചതെന്ന് സി പി സുഗതൻ പറഞ്ഞു നവോത്ഥാനത്തിന് തങ്ങൾ എതിരല്ല പ്രഖ്യാപിത നിലപാടുകളിൽ മാറ്റം വന്നതിനാലാണ് നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതിയിൽ നിന്ന് മാറിയതെന്നും സി പി സുഗതൻ വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പാലായിൽ മാറ്റം വരണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നിലവിലെ സാഹചര്യം എൽ ഡി എഫിന് അനുകൂലമെന്നും ഇതേ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ എൽ ഡി എഫ് വിജയിക്കുമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറഞ്ഞു തുഷാർ വിഷയത്തിൽ ശ്രീധരൻപിള്ള രാഷ്ട്രീയം കണ്ടത് ശരിയായില്ലെന്നും തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട് ഇത് വേണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ
ആ പാർട്ടിയെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ യാതൊരു കഴിവും ഇല്ല എന്ന് തെളിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ പാലായിൽ മാറ്റം വരണമെന്ന വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ നിലപാടാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മണ്ഡലത്തിൽ ഇന്നുണ്ടായ പ്രധാന ചർച്ച വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ നിലപാടിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും എന്നാൽ വെള്ളാപ്പള്ളി ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണിയും പ്രതികരിച്ചു ഇതിനിടെ മണ്ഡലത്തിൽ വലത് ഇടത് എൻ ഡി എ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രചരണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ചതയ ദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രചാരണം സാലി മുഹമ്മദിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പാലായിൽ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വിധത്തിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവന തന്നെയാണ് ഇന്ന് പാലായിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രത്തിൽ വ്യക്തമായി ചർച്ചയായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകം അതിനോട് രാവിലെ തന്നെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പാലായിൽ ഈ ഇത്തരം വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ ഈ നിലപാടിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു യു ഡി എഫ് ശിഥിലമാക്കി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളിയെ പോലുള്ള ഇത്തരം സാമുദായിക സമൂഹ നേതാക്കൾ ഈ യു ഡി എഫിന് ഇത്തരം നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും അത് കോടിയേരി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റു ചില നിലപാടുകളും കൂടി വ്യക്തമാക്കി അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പാലായിൽ സഹതാപതരംഗമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള സഹതാപതരംഗവും പാലായിൽ ഇപ്പോഴില്ല കെ എം മാണിയുടെ വീട്ടുകാർക്ക് പോലും ഇപ്പോൾ സഹതാപമില്ല മാത്രമല്ല പി ജെ ജോസഫിനും ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഒരു സഹതാപമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിഹ്നം അനുവദിക്കുമായിരുന്നല്ലോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സഹതാപതരംഗം മാണിയുടെ വീട്ടുകാർക്ക് പോലും ഇല്ലാത്ത സഹതാപതരംഗം എങ്ങനെയാ നാട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് മാണിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു സഹതാപതരം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ മാണിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരും ഒരാളെ നിർത്തണ്ടേ ജോസഫിന് സഹതാപമുണ്ടോ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ അവർ തന്നെ പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കും രണ്ടിലെ ചിഹ്നം പോലും നിലനിർത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ യു ഡി എഫ് ശിഥിലമായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ ഭാഗത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പ്രസ്താവനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോസ് കെ മാണിയും പ്രതികരിച്ചു ജോസ് കെ മാണി പക്ഷേ വ്യക്തമതയുടെ ഒരു പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറായില്ല വെള്ളാപ്പള്ളി അത്തരം ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുമെന്ന് താൻ കരുതുന്നില്ല ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി അത് പറഞ്ഞത് എന്ന് തനിക്കറിയില്ല എന്ന് ജോസ് കെ മാണി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ഒപ്പം തന്നെ പി ജെ ജോസഫ് പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങുമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആശങ്ക കുറേ ദിവസങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യക്തത ഇന്ന് പി ജെ ജോസഫ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പി ജെ ജോസഫ് പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങും എന്ന സൂചന നൽകിയ തന്നെയാണ് ജോസഫ് ഇന്ന് തൊടുപുഴയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവേ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ചതയ ദിനാഘോഷത്തിലും പാലാ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രചരണ രംഗം സജീവമാണ് ഇടത് വലത് ബി ജെ പി മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പ്രചരണ രംഗത്ത് സജീവമായി ഇന്നുമുണ്ട് ചതയ ദിനാഘോഷ പരിപാടികളിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഏറെയും ഇന്ന് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പൻ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എസ് എൻ ഡി പി സംഘടിപ്പിച്ച ചതയ ദിനാഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഒക്കെയായിട്ട് എത്തി അതേ സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും ചതയ ദിനാഘോഷങ്ങളിലും മറ്റു ചില സ്വകാര്യ പരിപാടികളിലും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരി വാഹന പ്രചരണം ആരംഭിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാഹന പ്രചരണം ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ശാരദ ചിട്ടിത്തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മുൻ കൊൽക്കത്ത പോലീസ് കമ്മീഷണർ രാജീവ് കുമാറിനെ സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കും നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഹാജരാകാൻ സി ബി ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു രാജീവ് കുമാറിന്റെ വീട്ടിലെത്തി നോട്ടീസ് നൽകി രാജീവ് കുമാറിന്റെ ഇടക്കാല സംരക്ഷണം കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി പിൻവലിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സി ബി ഐയുടെ നോട്ടീസ് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ വിശ്വസ്തനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു രാജീവ് കുമാർ രാജീവ് കുമാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുക വഴി ശാരദ ചിട്ടിത്തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കൂടുതൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പങ്കിനെ കുറിച്ച് സൂചന ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സി ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസിൽ പി ചിദംബരത്തിന് തിരിച്ചടി എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ജാമ്യപേക്ഷ കോടതി തള്ളി ഇതോടെ ചിദംബരം പത്തൊൻപതാം തീയതി വരെ തീഹാർ ജയിലിൽ തുടരുമെന്ന് ഉറപ്പായി അതേസമയം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡി കെ ശിവകുമാറിനെ സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴ് വരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി ചിദംബരത്തിനെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു ഈ കേസിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് മുൻപിൽ
പ്രത്യേക കോടതി നാല് ദിവസം കൂടി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആവശ്യമാണെന്ന ഇഡിയുടെ വാദം അംഗീകരിച്ചാണ് ഉത്തരവ് ശിവകുമാർ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അപ്രസക്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നുവെന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു നിക്ഷേപങ്ങളുടെ സ്രോതസ് വ്യക്തമാക്കാൻ ശിവകുമാറിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നും ശിവകുമാറിനും കുടുംബത്തിനും മുന്നൂറ്റി ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ വാദിച്ചു അതേസമയം കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടുന്നതിനെ ശിവകുമാറിന്റെ അഭിഭാഷകൻ മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വി എതിർത്തു ശിവകുമാറിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാണെന്നും വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സിംഗ്വി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് മറുപടി നൽകാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി കശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടിമാറ്റി ബി ജെ പി മുഖപത്രം ജന്മഭൂമി ജന്മഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തിൽ പാക് അധീന കശ്മീരില്ല ജന്മഭൂമി നടത്തിയത് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമെന്ന് ആരോപണം ഉയരുന്നു ജന്മഭൂമി ദിനപത്രത്തിലെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അഫ്ഗാനിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രതീക്ഷകൾ എന്ന ലേഖനത്തോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഭൂപടത്തിലാണ് പാക് അധീന കാശ്മീരിനെ വെട്ടിമാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ആസാദ് കാശ്മീർ എന്ന് പാകിസ്ഥാൻ അവകാശപ്പെടുന്ന ബാൾട്ടിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂഭാഗം വെട്ടിമാറ്റിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം എന്ന നിലയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കാശ്മീരിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം വരുന്ന പ്രദേശമാണ് ആസാദ് കാശ്മീർ എന്ന പേരിൽ പാകിസ്ഥാൻ അധീനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഭാഗം കൂടി ചേർത്തുള്ള കാശ്മീർ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭൂപടമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും രാജ്യത്തെ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയിൽ പരം ജനങ്ങളും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പാക് അധീന കാശ്മീർ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന കാശ്മീരിനെ ചൊല്ലിയാണ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും വിവിധ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ പാക് അധീന കാശ്മീരിന്റെ ഭാഗം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭൂപടമാകട്ടെ ഈ ഭാഗം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതുമാണ് കപട ദേശീയ വികാരമുണർത്തി അധികാരത്തിലെത്തിയ ബി ജെ പിയും അവർ കൊത്താശ ചെയ്യുന്ന സംഘപരിവാർ സംഘടനകളും രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളെ ആകെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഭൂപടം കൊടുത്തതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ കശ്മീർ വിഷയത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വാദമുഖങ്ങളുടെ മുന്നോടിക്കാൻ വരെ ഈ ചിത്രം കാരണമായേക്കാം ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന ദേശീയ നേതൃത്വങ്ങൾ വിഷയത്തിൽ എന്തു മറുപടി പറയുമെന്നാണ് ജനങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം മുഹമ്മദ് യൂസഫ് തരിഗാമിയെ എയിംസിൽ നിന്നും മാറ്റി ജമ്മുകശ്മീരിലെ ഭവനിലേക്കാണ് മാറ്റിയത് ഈ മാസം ഒൻപത് മുതൽ സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം തരിഗാമി എയിംസിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അതേസമയം ജമ്മുകശ്മീരിൽ വീട്ടുതടങ്കലിൽ കഴിയുന്ന നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതാക്കളായ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയെയും ഒമർ അബ്ദുള്ളയെയും സന്ദർശിക്കാൻ പാർട്ടി എം പിമാർക്ക് അനുമതി ജമ്മുകശ്മീർ ഹൈക്കോടതിയാണ് നാഷണൽ കോൺഫറൻസിന്റെ രണ്ട് ലോക്സഭാംഗങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകിയത് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള അനുമതി സന്ദർശന ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കാണാൻ പാടില്ലെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എം പിമാരായ ഹസ്നൻ മസൂദി അക്ബർ ലോൺ എന്നിവരാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി തേടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് കശ്മീർ വിഷയം രാജ്യാന്തര കോടതിയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടി കേസ് നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് പാക് നിയമ മന്ത്രാലയ സമിതി പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന് റിപ്പോർട്ട് നൽകി വിഷയം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാമെന്നും സമിതി റിപ്പോർട്ട് നൽകി എന്നാൽ ജമ്മുകശ്മീരിലെ നടപടികൾ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണെന്നും അതിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടപെടൽ സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും യു എൻ മനുഷ്യാവകാശ കൌൺസിലിലടക്കം ഇന്ത്യ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ആശങ്കപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ മോശമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധി ബാങ്കിംഗ് ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അടക്കം മോശം വളർച്ചയാണ് ഇതിന് കാരണമായി ഐ എം എഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഐ എം എഫ് വക്താവ് ഗെറി റൈസ് ആണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് അതേസമയം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനുള്ള സർക്കാർ ശ്രമങ്ങളും ഇതുവരെ ഫലം കണ്ടിട്ടില്ല മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും ബാങ്കിംഗ് ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മോശം പ്രവർത്തനവുമാണ് തിരിച്ചടിയുണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഐ എം എഫിന്റെ നിലപാട് പുതിയ കണക്കുകൾ വരുന്നതോടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുമെന്നും ഐ എം എഫ് വക്താവ് ഗരി റൈസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഈ വർഷത്തെ ആദ്യപാദത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ആഭ്യന്തര വളർച്ച അഞ്ച് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിരുന്നു ആറു വർഷത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത് ഇതോടെ തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം പാദത്തിലാണ് മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി സാമ്പത്തിക
ஆல் இந்தியா பேங்க் ஆஃபீஸர்ஸ் கான்ஃபெடரேஷன் ஆல் இந்தியா பேங்க் ஆஃபீஸர்ஸ் அசோசியேஷன் இன்டர்நேஷனல் பேங்க் ஆஃபீஸர்ஸ் காங்கிரஸ் நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் பேங்க் ஆஃபீஸர்ஸ் என்னி சங்கடனைகளான சமரத்தினை நோட்டிஸ் நல்கியது பத்து பொதுமேகலா பேங்குகள் லேயிப்பிச்சு நாலண்ணமாக்கான் ஓகஸ்ட் முப்பதினான கேந்திர சர்க்கார் தீருமான்சது பெங்கோலில் மமதா சர்க்கார் நிதிரை இடது பக்ஷ வித்தியார்த்தி சங்கடனியுடை வன் பிரதிஷேத ராலி தொழிலாயமைக்கு பரிகாரம் காண்ணமன் அவிஷிப்பட்டான செக்கட்டிரேட்லேக்க மார்ச் தடுத்தியத சிங்குரில் நினாரம்பிச்ச சிங்குரில் வியவசாயசாலகள் வேணமனும் தொழிலில்லாயமைக்கு பரிகாரம் காண்ணமனும் ஆவசிமுயிரத்திக்கொண்டான SFIM, DYFIM, हவுரையிலேக மார்ச்சி சங்கடிப்பிச்சது எடுது பக்ஷத்தினைதிரே ராஷ்டிய பாத்திகள் எப்போடிமரு ஆயிதுமை உயர்த்துன சிங்குரில் நின்ன ஆரம்பிச்சமார்ச்சில் தொழிலாயிமா இல்லாதாக்கணமந்தும் சக்தமாய ஆவிஷிமானு பிரதிஷ்யதகார் உன்னையிச்சது என்னால் சமரக்காயிரோடு சர்ச்சன் நடத்தான் போலும் மம்பதா சர்க்கார் இது வரை தயாரைட்டில்லா செக்கட்டிரைட்டிலேக்கு நடத்தே மார்ச் हாவுரையில் வேச்ச போலிஸ் தடையான் நவஜாத சிஷுவின்டை கரல் மாட்ட சஸ்திரக்கிறிய விஜேகரமாய் நடத்தியதாய் ரலா இன்ஸ்டுட்டான்டை மெடிக்கில் சென்டர் அதிகுருதார் ராஜித்த ஆதிமாயான நவஜாத சிஷுவின்டை கரல் மாட்ட சஸ்திரக்கிறிய விஜேகரமாய் பூர்த்தியாக்குந்துதன்னும் ஆஷ்பித்திரி அதிகுருதார் பா மோடர் வாகன நீம பேதகதியில் முக்கி மந்திரி மாரிமாய் சர்ச்ச நடத்தான் கேந்திர மந்திரி நிதின் கட்கரியுட நீக்கம் உயர்ந்த பிடத்துகக் கிதிரே BJP பகரிக்குந்த சம்ச்தானங்கள் தன்னே எதிருக்குந்த சாகசிருத்திலான கேந்திருத்தினே சமவாய நீக்கம் முக்கி மந்திரி மாரிமாய் சமவாயத்தில் உயர்ன பிடத்துகை எத்திருக்குன்ன சம்ச்தானங்களே முக்கி மந்திருமாயிருமை சர்ச்சன் நடத்தானுள்ள கேந்திரி மந்திரி நிதின் கட்கிரியுடன் நீக்கம் நிலவில் குஜராத் சர்க்கார் பிடத்துக அக்குரச்சிட்டுண்டு அதோடபம் हரியான, கோவா, மகாராஷ்ரா, உத்ருப்பரதேஷ, கர்ணாடக பக்ஷே இத்தரத்தில் உயர்ன பிடத்துக் கையர்ப்படுத்தான் கடியில்லன்ன நிலபாடில் தன்னே உரச்ச நில்குந்த சாகசிரி முண்டாயால் எல்லா விருமை சர்ச்ச நடதி ஒரு ஏகா பிப்பராயத்திலே கத்தான் அணனிக்கம் हரியானேலும் மகாராஷ்ரையிலும் தெரிங்கடுப்பூடியாடித்திரிக்குந்த சாகசிரத்தில் கேந்த